plus, explication, puisque Keter est une, l'arithmétique ne s'applique pas à ce qui précéda le 1, et il se trouve qu'il n'y a de 1 que dans Keter, et au-delà de Keter, le 1 ne s'applique pas parmi les causes dont nous avons parlé, et cela se trouve révélé dans un commentaire des Tikkunim, tous les nombres et l'arithmétique des extrémités sont les auxiliaires de la sagesse, car dans la Keter suprême il n'y a pas de fin ni de nombre, comme cela est dit dans le Sofer Yetsuria et devant un que comptes-tu, moins la première de toutes les extrémités c'est Okma et Sotora apostrophe et le sens en est que le nombre ne s'applique qu'à Okma qui est la seconde, et le nombre s'applique à elle puisqu'un ajouté à un est un nombre. Ainsi, il s'agit déjà d'un nombre, mais au-delà de Keter il ne a pas de nombre car Keter est une et n'est pas un nombre, alors d'autant moins pour ce qui se trouve au-delà, et le 1 n'est pas un nombre, alors d'autant moins ce qui précède le 1, et c'est ce qu'il est dit. Et devant un que comptes-tu Explication. Avant un qui est la quêter suprême. Que comptes-tu Mais revenons à la parole tu es la cause de toutes les causes. Explication. Elle est supérieure au-dessus de tous les supérieurs, car c'est la cause de toutes, et toutes sont des conséquences qui en découlent. Et puisqu'il est dit élevé ainsi que le mot tu, il semblerait, à Dieu ne plaise, qu'il soit fixé à un endroit et concevable en une essence. En disant tu cela se réfère à l'essence. Et en disant élevé cela se réfère à un emplacement. Et cela ne fait pas partie des attributs de la divinité, car elle n'est fixée à aucun endroit et n'est absolument pas concevable. Et c'est pourquoi il est dit caché au-dessus de tous les mystères. Il n'y a aucune pensée qui puisse t'appréhender et se tera, afin d'indiquer qu'il n'a aucun emplacement, à Dieu ne plaise. Mais il y est caché au-dessus de tous les mystères. Explication. Car même pour ce qui est mystérieux, il est dissimulé et caché et ne peut être appréhendé. Et même vis-à-vis -vis de ce qui est dénué de corps. Il est dénué de réalité corporelle, comme s'il était dit que les esprits séparés, en comparaison avec lui, sont dotés de corps à cause de son mystère alors qu'ils sont dénués de corporalité. Et à propos du mot « tu » qui se réfère à la conception de l'essence, il est dit « il n'y a aucune pensée qui puisse t'appréhender et se tera ». Le sens en est que l'on ne peut pas appréhender son essence et sa substance, car on ne peut atteindre même une infime partie de la pensée, à Dieu ne plaise. Et après avoir brièvement différencié l'émanateur des degrés, le texte aborde le sujet de l'Atsilut en disant « Tu es celui qui suscita les dix Tikkunim ». Explication. Il fit émaner dix émanations et les appela Tikkunim car c'est en elle qu'est fixé l'émanateur, à partir du fait que c'est par elle que le Saint béni soit-il révèle sa force et sa puissance, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Ou bien cela signifie que c'est par elle que le monde se trouve fixé, car il ne peut y avoir de monde sans elle et elles le régissent par la force de l'émanateur qui se révèle en leur sein. Que l'on appelle les dix séphirotes Explication. Nous les appelons les dix tikkunim dont il est question séphirotes, et le sens en est que cela provient du mot saïr et du mot et ara puisque c'est par elles que sont éclairées les choses révélées ainsi que celles qui sont cachées, car il est connu que c'est grâce aux séphirotes que se fait l'illumination de tous les mondes. Et c'est ce qu'il est dit, afin d'éclairer les mondes cachés qui ne sont pas révélés, ainsi que les mondes révélés car la signification du sens l'émanation des dix tikkunim c'est que l'en soft éclaire les mondes supérieurs et inférieurs grâce à eux. Et s'il n'y avait pas de séphirote, les mondes ne seraient pas capables de recevoir le chefa depuis l'en soft à cause de sa grandeur. Et maintenant, c'est grâce aux séphirotes qu'ils reçoivent le chefa et la lumière de sa grandeur. Et le sens en est qu'il est la cause de l'atsilut, à cause de deux choses qui ne sont qu'une. Comme cela est expliqué plus haut dans le sixième chapitre de la section sur le sens de l'atsilut, qu'ils veuillent se dissimuler afin que les créations soient dotées de limites, ou qu'ils veuillent se révéler afin que les créations puissent atteindre sa grandeur. Béni soit-il. Et c'est à cause de cela qu'il y a dans ces paroles de signification dans afin d'éclairer et se tera, car on ne peut être éclairé, atteindre son essence et jouir de son rayonnement si ce n'est par l'intermédiaire des séphirotes. Et c'est ce qu'il est déclaré, que te voulu se dissimuler afin que les choses soient dotées de limites, et c'est grâce à elles que tu te dissimules des fils de l'homme car c'est en elle qu'il se dissimula, et c'est grâce à ses intermédiaires que les choses descendirent de devant lui vers l'existence, la perte et l'assemblage vil et inférieur semblable à l'assemblage des fils de la terre et ce qui leur ressemble, et c'est ce qu'il est dit du premier sens de l'expression afin d'éclairer les mondes, et à propos de la seconde signification, il est dit, et c'est grâce à elle que tu te dissimules des fils de l'homme, explication, cela concerne le principe des mondes cachés, en vérité. Son principe est caché au fils de l'homme et à l'infériorité de cet assemblage. Mais vis-à-vis -vis des mondes supérieurs, il se révèle à eux, de plus en plus à chacun d'eux en fonction de leur degré. C'est toi qui les attaches et les unifies, car le lien des séphirotes et leur unification se fait par la force de l'aine soft qui les recouvre. Et à partir de cela, il faut ajouter ici que Yodalef et Dalet Vonéyon se réfèrent à l'unicité, comme l'a expliqué le Rajbi, qu'ils reposent en paix. Et à ce propos, 
il est indiqué ici, c'est toi qui les attaches et souhaitera, et il est dit cache attache et unifie afin de désigner deux unités se trouvant dans les séphirotes. La première, c'est le lien qu'elles ont vis-à-vis -vis de leur unité et de leur connexion les unes aux autres, et la seconde c'est l'unité, c'est-à-dire un appariement car cela ne s'applique qu'à quatre séphirotes, Okma avec Bina et Tiferet avec Malkout, comme nous l'expliquerons dans le troisième chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Voici que ces deux unités se font par la force de l'aine soft qui les unifie et les attache. Et puisque tu es au milieu et sautera, l'objectif est ici d'expliquer le sujet que nous avons présenté avec l'image de l'essence qui se propage au sein des réceptacles. Et c'est ce qu'il est dit, et puisque tu es au milieu, car l'essence de l'aine soft se propage en leur sein, à l'image de l'anéjama qui se propage au sein du corps, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et cet enseignement est là pour nous expliquer comment, si un homme pêche et endommage les séphirotes, et l'eau qui me dénuait d'attributs juge si ce qu'il a fait était juste ou non. Et le sens en est qu'il a endommagé les séphirotes. Et ainsi, puisque l'émanateur se revêt d'elle, il est nécessaire que le roi soit à la tête. Et ce qui ressemble à un homme qui pleure le mal de son cœur, ce sont les vêtements du roi. Et de plus, à propos du roux bien qu'il ne soit pas touché lui-même, c'est la gloire du roi qui est touchée. Et il est nécessaire qu'il veille quelqu'un à la tête au royaume. De même, à propos des séphirotes. Puisque l'aine soft béni soit-il, se revêt d'elle, il est bon que ce soit tel que l'on endommage, à Dieu ne plaise, au lieu de toucher le roi lui-même. Et c'est ce qu'il est dit, et puisque tu es au milieu de tout, ce qui est secret et se tera, c'est le secret de la division. Et cette séparation est le secret de la coupure, comme cela est expliqué dans le chapitre précédent avec l'image des ascensions. Et ces dix séphirotes sont cachés selon leur arrangement, il nous est indiqué ici que leur arrangement suit l'ordre de leur émanation les unes au-dessus des autres, à l'image d'une cause et de sa conséquence. Et bien que nous en parlions dans la section sur le rarrangement, avec l'aide de Dieu, nous avons voulu scinder cette parole en deux chapitres afin de laisser de l'espace vis-à-vis de ce qui leur est rattaché, afin que cette source puisse généraliser brièvement le sujet de ce chapitre. Chapitre 6 L'une étant grande, une autre petite et une autre intermédiaire. Le but est de nous expliquer que le jugement, la miséricorde et la bonté, tout se fait par l'intermédiaire des séphirotes et non par l'émanateur. Et c'est ce qu'il est dit, que ces dix séphirotes s'étendent selon leur arrangement, et leur arrangement c'est que l'une est grande, une autre petite, car cela se réfère aux attributs comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Et le tout se fait grâce aux émanations qui sont limitées, mais pas l'émanateur. Et en disant grande et petite l'intention n'est pas de se référer précisément à la grandeur ou à la petitesse de ce qui est limité. Loin de là, mais la signification de grande se réfère à l'axe de Ez car c'est là que se trouve l'indulgence, même pour les méchants. Et la petite, cela signifie la promptitude à la colère, c'est-à-dire l'axe de Din. Et l'intermédiaire qui est l'axe de Rachamim qui se trouve exactement entre les deux, c'est-à-dire Tiferet entre Ez et Gebura, et Yezod, entre Neza et Od. Et le tout se trouve contenu dans grande, petite et intermédiaire, c'est-à-dire Ez, Din et Rachamim, car cela contient toute la Tsilut, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les sens et la gouvernance, et tu es celui qui les régit, le sens en est que bien qu'il soit dit que le jugement, la miséricorde et les autres changements se transforment grâce aux séphirotes, ce n'est pas à cause de cela que l'action leur est attribuée car il ne peut y avoir d'action que grâce à la gouvernance de l'émanateur qui est la Nezjama qui se propage en leur sein, c'est-à-dire les dix séphirotes qui sont une essence, comme nous l'avons expliqué dans le quatrième chapitre. Car c'est grâce à la force qui les recouvre qu'il les gouverne comme un berger le fait avec son troupeau, il tend vers tout ce qu'il désire, il n'y a que lui qui les gouverne et il n'y a pas de salut sans lui. Ceci est semblable au nofège, car les actions sont réalisées grâce au nofège et les changements grâce au corps, comme nous l'avons expliqué. Et il se trouve ainsi qu'Ez, Din et Rachamim sont comme dotés de changements. Et la force qui se dirige vers l'action c'est l'essence. Tu leur as fixé des vêtements, l'explication en est qu'elles sont comme des vêtements pour ceux qui se trouvent en elles comme dans le cas du corps qui revêt le nefège. Et ce sujet est mis en parallèle avec celui du nefège en disant que les néchamotes s'étendent depuis les séphirotes. Et à l'image du sujet de la nechama vis-à-vis du corps, il en est de même du sujet de l'en soft vis-à-vis des séphirotes. Et c'est ce qu'il est dit, dès qu'elle s'envole des néchamotes, explication, l'émanation des néchamotes se fait depuis les séphirotes. Et puisque leur émanation provient d'un seul endroit, c'est-à-dire des séphirotes, il est nécessaire que les hommes soient égaux à cause de l'égalité de leur nejama, et ceci même s'ils sont différents selon le degré des séphirotes. Ainsi, il n'y a pas de multiplication des différences à cause de la petitesse des sources, 
c'est-à-dire que la source de l'émanation des Neshamot n'est rien d'autre que dix aspects qui correspondent aux dix Sephirot. Et ainsi, les Neshamot diffèrent à cause de leur inclusion dans le corps, à tel point que l'homme ne ressemble plus à son voisin. Et voici que ces différences se réfèrent aux aspects du corps puisque le nefesh est dénué de changement. Et il en est de même pour les Sephirot qui sont les sources des Neshamot puisqu'elles sont un vêtement pour l'émanateur. Et puisque l'émanateur est dénué de changement, les différences se réfèrent à l'aspect des émanations qui sont un vêtement pour l'émanateur. Ou bien tu leur as fixé des vêtements signifie que l'émanateur avait déjà créé d'autres séphirotes qui étaient des vêtements pour les séphirotes. Et les séphirotes qui se réfèrent aux vêtements, et qui sont ces autres séphirotes, sont comme l'ensoft vis-à-vis des séphirotes car il se revêt d'elles. Car tout comme l'ensoft béni soit-il, est absolument dénué de changement. De même les séphirotes qui sont des réceptacles pour la Nezhama sont elles-mêmes dénuées de changement dans leur proximité avec leur source. Et elles émanèrent en premier jusqu'à ce que la création et l'émanation des dix séphirotes fût nécessaire, à l'image de la création de la Nezhama qui se propage vers les réceptacles. D'autre part, ces changements appelés création ont encore un vêtement appelé formation, car la création est pour eux comme une Nezhama au sein d'un corps puisque dans Yetzira se trouvent des changements plus spécifiques que dans Beria. Et il en est de Beria vis-à-vis de Yetzira comme pour ce qu'il en est de l'Atsilut vis-à-vis de Beria. De plus, à cause de sa proximité avec sa source, il fut nécessaire au troisième arrangement qui est Yetzira qu'il y eut un quatrième arrangement qui est Azii 3 anti slash et c'est par l'intermédiaire de l'abaissement de ses vêtements qu'apparurent la limite, les changements, la perte et la fin. Et ce sujet sera expliqué. Avec l'aide de Dieu, dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Asia. Mais revenons à l'explication de cette parole, c'est-à-dire que les émanations que sont les dix séphirotes sont des réceptacles vis-à-vis de la Nezjama qui se propage en elle. Ainsi, la Nezjama et les réceptacles s'unissent en une union totale. La Tsilut est une Nezjama pour Beria et Beria est un corps pour la Tsilut. Et Yetzira est similaire à un vêtement pour le corps, car tout comme le vêtement dissimule le corps et le revêt, de même Yetzira est un vêtement dont se revêt Beria, comme cela sera expliqué plus longuement dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est ce qu'il est dit, et tu leur as fixé de nombreux corps, explication, tu as également fixé à ces séphirotes des vêtements, les corps desquels elles se revêtent pour accomplir les différentes choses, car même ces corps ont également un vêtement dont ils se revêtent, c'est-à-dire que Yetzira est un vêtement pour Beria. Et c'est ce qu'il est dit, car elles sont appelées corps vis-à-vis des vêtements qui les recouvrent, explication. Ces corps sont appelés corps vis-à-vis d'un autre vêtement dont ce corps se revêt. Et c'est Beria qui est un corps pour la Tsilut, et cette Beria a un vêtement qui est Yetzira, comme nous l'avons expliqué. Et c'est une explication fondamentale et exacte qui indique qu'elles sont précisément comme une Nezjama dans un corps en disant que la Tsilut est désignée par les membres du corps. Et c'est ce qu'il est dit, et elles sont dénommées H, Z le bras droit, Geboura le bras gauche. Tiferet le corps car elle se trouve entre les deux bras et c'est à partir d'elle que s'étendent les jambes que sont Nezayod, l'une à droite et l'autre à gauche. Et l'alliance, tzadik fondement du monde, se propage depuis Tiferet, et Malkout est la bouche. Et à cause de la difficulté de cet arrangement, car selon cet argument Malkout qui est la bouche serait la plus inférieure dans l'arrangement des Sephiroth et non au-dessus de toutes, il faut préciser le fait qu'elle est appelée Torah orale car celle-ci dépend de la bouche. Et ensuite... On a l'explication des trois premières en disant que Okma est le cerveau, et c'est pourquoi elle est appelée pensée car la pensée se trouve dans le cerveau, et l'intelligence se trouve dans le cœur, et l'argument à cela réside dans ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, le cœur comprend, indiquant que le cœur provient de Bina, et puisque la pensée et l'intelligence qui se trouvent dans le cerveau et dans le cœur sont des œuvres dissimulées dans le corps. Car tu n'as dans le corps aucune action qui soit plus cachée que la pensée ou l'intelligence se trouvant dans le cœur. Et puisque dans la forme supérieure ce sont le cerveau dans lequel se trouve la pensée et le cœur dans lequel se trouve Bina, ce sont Tokma et Bina. Et c'est à leur propos qu'il est dit, les mystères, qui sont la pensée et l'intelligence, appartiennent à l'éternel notre Dieu, car ce sont Tokma et Bina qui sont appelés éternel et notre Dieu. Et ce sont la pensée et l'intelligence du cœur qui sont dissimulés. La Keter suprême, c'est la couronne de Malkout, et à son propos il est dit et ce tera, explication, cela explique maintenant au sujet de Keter. Pourquoi Malkout est appelée bouche, car elle se trouve au-dessus, dans la tête, attachée au crâne qui est Keter. Et c'est pourquoi la tête est appelée couronne de Malkout car les deux, Keter et Malkout, s'unissent par le secret de dès le début. J'annonce les choses futures. Le début c'est Keter, et les choses futures c'est Malkout sa propagation et son émanation depuis la Keter suprême. Et c'est le sens de l'antériorité des sept séphirotes de l'édifice vis-à-vis des premières, 
car le commentaire sur la bouche qui est mal coûte ne se comprend que grâce au commentaire sur Keter, comme nous l'avons expliqué. Et il existe des...